Twalijina mudhoni mwilore. Huku ni nyumbani. Hapa ni kwa dugu yangu wanaitu wa Sami. Na kwetu ni hapa tu ukando. Nyumbani kwa mathe. Sasa huku kumekua na shida nyingi ya huda dugu yetu. Sasa unajua ni wale watu watu wana kuanga. Wamezaliwa yes, wako sawa lakini kujiambulia kitu wa wawezi. So ina kuanga ipu hii. Tukitaka kumfanyia kitu ama kumtendea kitu. Inda bidingi sisi wenye as a family. Tukai chini. Kama sisi wazazi waki. Kwa zi ya tuna wazazi. Wazazi walisha harikingi. So ni sisi as a family tuli. Tuliatwa. So kila kitu wenye anafaa kutendewa. Ni sisi tunafaa kwa chini. Tujua sami anafaa kufanyua hivi. Na sami anafaa kufikishwa hivi. Kwa zi ni mtu wa kufanyua kila kitu. So mnaelewa. So iko hivi. Ikiwa 2016 hapo. Wakapenda na nawi bibi yake na itwa Njeri Lucy Njeri alafu then tukachukua mpaka migu tukaenda kwa kina Njeri na Kuru tukafanya mambo yote tradition ile marriage tradition ya Kikuyu tukamaliza na Njeri akakuja nyumbani na wakaendelea vizuri na boma although that time watu tumejenga walikuwa wanaishi kwa nyumba kadogo pale ka Kasingo akapata mtoto alipopata mtoto akakuwa ameshikwa na shida ya tumbo na growth zinamsumbua so ikakuwa sababu hakuna mtu wako karibu hapa kwanza ilikabidi kwanza kitambo wako wako arudi kwapi kwa mama yake huko na guru tukapatia ruhusa kwanza arudi kwa mama yake na sisa yake akaka huko ndio tukue tume tengeneza environment ya yenye hata akienda arudi atakuta environment ya nyamboni ni nzuri alipoenda sisi tukajipanga tukajipanga tukajenga hii nyumba ndio akirudi akute nyumba poa na tukajenga tuplot tudogo hapa ndio akirudi kwa siku anakosa nini kitu at least wanajikimu nayo ikakuwa sasa hivyo sasa unajua sasa bado miaka inaenda sasa juzi tukasikia kuna mwanamke amekuja huko na amekuja na kila kitu yote yake so amekuja ameingia na hata hakuna mtu amejua ameingia tu hivi amekuja yeye kuolewa so kuolewa sisi tukasema atuwezi itikia kwa hizi bomba hata tukijenga sio mtu mwingine tulikuwa tunajengea kwa tunajengea njeri jua kitoka huko ushago tumwende akuja rudi nyumba yake aendelee nini na maisha yake na mzee wake tunatetea haki ya huyu mtoto na huyu mama yake arudi kwa nyumba yake na endelee kawaida na maisha yake na bwana yake huyo mwenye anakuja kujifinyidia kwa hii bomba kozi already si atengi samia anapenda ni mali ya samia kona haja na yeye huyo mwanamke hata ukimuona unaweza shinwa nini anaweza kuwa anataka kwa huyo kijana huyo ni machiri aja kuta sababu ya mali si nini amekuja kutengeneza bomba hiyo ndio kitu tunataka sasa haki ya sami na bibi yake na mtoto wake waendelee na maisha yao tulikuwa tumeanga sasa already imagine hata mwanamke amemnyang'anya mpaka kitambulisho hiyo kitambulisho anataka nini nayo kama si kumnyang'anya mali zake na mali anaenda anaenda na hii kitambulisho sijui anaadikisha nini anamwambia aseme hivi anamwambia aseme hivi kwa hivyo hata kama ni mali yake anaweza mnyang'anya rahisi sana na huyu mtoto kama huapotelee na samia tayari mwenyewe apotelee sasa nani watakuwa na shida sisi sisi za farm tutakuwa na hiyo shida tulikuwa tumekaa na yeye muda mrefu kama muda wa miaka nini tano nini miaka nini Okay na huyu mwanamke ambaye yako hapa sasa unamjua? Huyo si mjui. Ndio ni mwenye anakuja kuharibu bomba yangu na kuharibu bwana yangu. Na ulisikia alikuja huku lini? Alikuja kama mwezi mmoja imepita. Hata mwezi ijaisha. Na, na niliona vitu za kusangasha. Uliona nini ya kushangaza? Madawa. Madawa ziko huko ndani na leo venye umekuja umeweza kuzungumza na mume wako ama na huyo mwanamke mwingine tulikuwa tumeongea na, na nini na mume wangu wakati tulikuwa huko kwa chief na yeye chief akatoa nini amri nini wakuja na wazee wa kijiji na wamama wa kijiji ili, ili vitu zitorewe Mume wako amekwambiaje anatakaje sasa? Mume wangu alisema anataka mtoto wake na ananitaka tuishi pamoja tuweze kule mtoto wetu. Mm -hmm. Na sasa uko na mpango gani ama unatakaje? Mimi nataka kuishi boma yangu tukiwa na ye. tuweze kule mtoto wetu vizuri na endelee na masomo. Na nini imekuwa kizuizi kwako kuishi na ye na kulea mtoto pamoja? Hakuna kizuizi ni vile ugonjwa ilikuja na nikaenda kwa matibabu nikasikia vizuri sasa niko na usalama wa mwili sisi tulionana tukiwa kwa kanisa ndio tulikuwa tunaenda hivi ye hakuwa ameoa na mimi siko nimeorea mwanamke amekuwa hapa mwezi mmoja na unasema unamjua simjui umemuona nimemuona mm -hmm. ni mwanamke mzee <laughs> Ningependa kujua kutoka kwako na huyu bwana kwa sahihi kwa wapi? 
nimesikia ameenda pahari penye palikuwa kwa matanga. Ni nani yako kwa hiyo boma? Boma imefungwa. Hakuna hakuna mtu ndani. Hakuna mtu. E, nilikuwa nimekaa huko alafu nikatoka. Vitu zako ziko wapi sasa? Vitu zangu nilikuwa nimeacha hapa zingine nimeona zimetapaka. Zingine niliona zinastahili kuchomwa kwa sababu sijui ni nini zilifanywa. Ulichoma leo? A a bado sijachoma. Huyo huyo mwanamke anapiga bona yangu. E, yani anaka kama na mistreat. Sengine hata anakosa mpaka atachakua. Leo sikumpata lakini ku, wakati tulikuwa na kwa chief niliona hata hajavaria vizuri. Yani hata ajangara vizuri nikasikia vibaya moyo wangu. Nani mzee? Eh angalibu na yangu anamtakia mabaya lakini naona akiishika hizi hizi vitu zake ataziangamiza na muangamiza na hiyo si mzuri muko na watoto wangapi na huyu ni mtoto wake huyu ni yetu tulibarikiwa na yeye na ndoa mlifanya ya kanisa ama ni ilikuwa ya kinyumbani inaitwa Paul Karanja na Sami ni ndugu yangu sasa Sami anekwa baridi sana na mwanamke alileta na huyo mwanamke alileta alikuja mwezi wa sita tarehe 10 so dakika mwisho nikakuta akimpigia hapa hivi vita nyingine mbaya sana na sio vita nzuri hata kidogo so mimi nikakasirika nikakuwa na uchungu mwingi sana huyu hmm. bibi wa pili anajulikana na familia manyinyi kama ajulikani alafu tena hata wapatie heshima so sasa venye mimi na kitu nataka sasa ni waishi na bibi yake na kijana yake tuweze kumulea yangu ndio wachapo na bibi anayalileta sasa ningeomba serikali Ichukue hii jabo manani ubegu ya huu mtoto. Huu mtoto isipotee. Kwa sababu hii ni kilio na ni maombi liliwa na, ma, na nyanya huu mtoto. Na hata nimefurahi sijai Samia ananiambiaga kwa na mtoto. Na leo ndio nimeona mtoto na kusema kweli hata sijui red DNA mnasemanga direct huu mtoto ni wa Sami. Tungeomba serikali ingirie kwa hii maneno huu mtoto haki yake hata ikiwa mabibi wanapigania mari mtoto awekwe kwa hiyo mari yote na hata ningetaka Sami mahali yako muende hata nyinyi mumuhoji muone huu mtoto ni wa kusikwa mkono ni wa kuonyeshwa jia si wa kuachiliwa hivyo njoo hata huyo mwenye kusema anaenda kufunga doa na yeye hajui doa ni nini mimi nimesikia hapa maneno doa doa inastahili kufanywa na mtu anajua nini ni nini nafanya bwana dio hata mahali utapata hii kesi iwekwe mwangaza hatutaki ingiza njeli wakati walionana na sami sami alikuja na akaniambia amepata mrembo na yeye anataka kufanya harusi ilifika wakati ikaonekana sasa juu bwana yake alikuwa ameamua alikuwa anapenda harusi sana tukaona kwanza waombewe wakae pamoja harusi itakuja baadaye huyu mama niliambiwa na watu wa proti vile anawaramiki vile anawapa anafanya kelele usiku kuwa tukana usiku kama saa kumi na moja usiku na kuchukua panga na kufanya kwa mabati hivi mtu mmoja abujaribu kuingia hapa hapa ni kwangu okay kwa majina mimi naitwa Teresia Mendi nimekuwa nikiishi hapa Mirisho for the one year some few months na huyu ni Sami and he has been my my husband but after coming to Sami's life in 2019 he had met me uh, at around my place at Rongai where I, I do business and he had talked to me about his predicaments about his finances being misused and his properties and then i went deeper into it and made a point of coming even where he lives that na hili nipate kupata ukweli ndio maana sasa nikaja nikatengeneza siku akaniambia vile nitakuja nikafika nilipofika nilipata anaishi kwa plot yake hata imeandikwa juu sami building na kuna nyumba moja yake room moja ambayo anaishi nilipofika tu nilikutana na ndugu yake ambaye anaitwa Moses na ni twin brothers nikamuuliza ni kama natafuta wewe lakini si akaniambia oh ni brother yangu akani direct tukaenda huko kwake tukakuta Sami akafurahi sana vile alivoniona so venye aliniona tukaongea ongea nikamuuliza Sami atukwani atukunywe chai hapa Sami akanikaribisha akaniambia hapa hakuna kitu kuna stove lakini hakuna kitu so nikachukua initiative nikachukua nikanunua maziwa nikatunua sukari nikanunua all the ingredients na mkate tukakunywa chai na Sami na ndugu yake na mtoto tulivokunywa nikapanga huyu ndugu yake akasema twin brother akasema kwamba ni vizuri twende kwake sasa hapa tulipo twende kwake ili tuweze 
tuweze kujua mahali anaishi na bibi yake. Tulivokuja tukaputa bibi yake hayuko lakini alifanya bidii akamuita. Vile alivomuita akafurahi sana, akanipenda sana. In fact, tulilala hapa kwake. That day tulilala hapo and from there akaniambia everything na akaniambia vile nafaa kumshikilia huyu Sami na yale mambo amepitia and all that. So mimi nilipanga tu siku hata siku ka nikakuja tukaanza kuishi na Sami. Kutoka hapo tukawa tunazimiwa stima nyumba tukawa tuna pata mateso sana kutoka kwa majirani tunatukanwa naitwa Maraya yeye anaitwa Kihe ilikuja nikafa moyo na nikafanya ni kama nimeondoka but Sami alikuja tena akanipata Sami akaniuliza kwani uliniachia maadui wangu waniwe nikamuliza kwani Sami unaongea hivyo akaniambia si uliniondokea nikamuliza Sami hujai oa kunambia nikioa wanakuja wananifukuzia bibi zangu nikamuliza kina nani masista zangu nimekuwa kinifukuzia bibi yangu na karanja Nikamuza sasa wanakufukuziaji na nikwako. Wanakuja wanatukua, wanatukana bibi zangu wanakataku kapo. Wewe unaweza kaa hapo na hakuna mtu atakufuzi. Wewe unakuanga mkali. Uliniacha kwa nini? Ngombia wacha sami tutaona vile tutafanya. Wakati sasa nilikonsida hayo mambo yote. Nikaona kweli huyu mtu hata mungu anaweza niuliza swali. Kwa sababu wakati mungu anakubariki na kitu. Huwa anakubariki na kitu hui liweze kushia na lengine. Sasa mimi sina ile hali ambayo huyu sami ako. Lakini mimi naweza nikasimamisha sami. Sabu wakona mali yake na ni mtu ambaye anatumiwa vibaya. Aweze kujisimamisha na hiyo mali yake ipate kumfanya aishi maisha mazuri. Kusema ukweli anaishi maisha mabaya sabu huwa anaenda kibarua. Hata kama kwa saa hii. Mbunda abao ni meka hapa wa mwaka moja na yae ya mekua saa zingine na kuja na miatatu kwa sababu wakifanya vibaru wanaenda na danganyo. Badana pewe hata mianune kwa siku wanampatia hata miambili. Napata labda menunua mkate ya menunua unga saa zingine pia change hajarudishiwa. Alikuwa na shida fulani wakiwa na twin brother yake wakiwa 12 years jio walianza kuongea. So walichelewa na wazazi wetu wakitambo hawa kuwa na wanateki ile precaution ya kupeleka watoto special schools. But me my project as for now as I finish. Ni kupeleka huyu abeze kupata kujua jua kuongea kusoma na kuandika. Zangu huwa anampata na Biblia na hakuna kitu inaniuma kama mtu ako na kiu ya neno la Mungu. Sababu anajua na anatambua kwamba Mungu ndiye amemweka hadi wakati huu. So that is why I decided now chochote ambacho kitafanyika kifanyike. So wamekuwa wame, wako na eviction plans wanamwambia huyu ujue ndiye bibi yako. Huyu yule, yule ako, ako pale ni maraya na tunakuja kumtoa. Huyu alikasirika na akaanza kumpiga huyo kwa sababu huyu ndiye ananitanga mara huyu ambaye amempatia mahali pa kuishi. Alianza kumpiga na mawe. So now today is when they have come wamekuja wametoa wame break in. Samia alikuwa ametoka vile anaendaga kibarua hata ukimwangalia utaona alikuwa ametoka kibarua na mimi wakachunguza wanaikanga spies venye tu nilitoka wakapanga wakakuja waka break in the house vitu zangu zote zimepatwa zimetapaka nje. Sasa nimeenda nime report na nimeambua ningoje mchunguzi unafanyiwa ni mali gani ya Sami ambayo imeuzwa na jamaa zake? Wameuza ekari alikuwa na eka saba alikuwa ameachiwa na mamake za shamba under his entitlement wakiwa pia na brother yake na hao wengine. But right now he's remaining with with less than an acre. But the only tangible thing they has they have done wamejenga like uh, eight, eight plus let's say 12 houses. 12 single houses ndizo wamejenga plus wamemjengea nyumba ya two bedroom that is only what they have done for him and they also have the future plans to dispose the rest that is why they wanataka kunifurusha ndio nisiweze kuingilia kati kwa nini unafikiria jamii ya Sami hawajakukubali ama hawajo hawakupendi nafikiria hawanipendi kwa sababu the very first day nilifika hapa baada ya kuachana na Sami Sami alichukua jukumu akaenda kwa chifa kumwambia bibi yangu amerudi na bibi yangu sitaki afukuzwe na sitaki mtu yote aingilie bibi yangu na maisha yetu na pia pesa ya nyumba bibi yangu awe anachukua ilikuwa tarehe kumi. na kwa sasa nani anapata anapokea pesa hizo nyumba zenye zimejengwa pesa za nyumba bado ni wao wanapokea hakuna hata ndururu tunapatanga ya wana pesa ya nyumba ni wao wanagawana na i understand they wanagawana between the four of them Yeah. Kwa hivyo sasa mnatoa wapi mapato ya kila siku? Mimi ndio saa zingine ni hustle, nikipata vibarua zangu kama vile mimi na uzanga nguo au mosa ya dressa. Na nenda na changamka napata kile kitu napata and then tunakuja tunakula. Huyu amenyanyasika muda mrefu. Ukimwangalia huyu si mtu mdogo na si mtu mzee sana. Uwezi ukamuita mzee, but from ukimwangalia tu hivi utaona ni mtu mzee sana. Lakini hajazenga kwa, kwa kwa kitu shida nyingine hapa kichwani amewekwa mawazo mengi sana roho yake imejeruhiwa kama ni tumbo hashibi 
ukitaka kumaliza mwanamume ni akili unamaliza kwanza akili so huyo mwanaume hataweza kuongea chochote wala kujitetea hata nashangaa by the way huyo mwanaume akienda vibarua zake huwa analeta unaona ako bado na ile capacity ya mwanaume kamili anaenda ananunua vitu yeye hatumii pombe hatumii sigara na yeye si ule mtu atemkikana yeye una suspect atatembea huko nje he's just but a perfect man and then also mentally up here he's not okay saa zingine anakaanga anaanza kuharusinate anaanza kuongea peke yake anateta anaanza hadi kulia na muuliza sami ni nini na niko hapa niambia hapana hao watu wanatakanga nikufe hao watu wananisumbua mpaka lini ningekuwa na mtoto amemaliza secondary niko na msichana mmoja namwambia sasa sindio huyo siko wetu amemaliza secondary hapana hao watu wameniharibia maisha so ako na majeraha kila mahali mwili wake hana usi mwili wake ukiona picha yake utajua usi mwili wake huyo si yule sami ambaye Mungu aliumba na kusema ukweli Sami si mwombaji Sami aliachwa kama kwa na kila kitu na mama yake under his entitlement Seven acres of land so now he is only remaining with one acre so ombi langu ni kwamba hiyo acre waachane nayo hata ni kwa on the plans za kwenda kuifungisha ju tulienda na yeye tumekuwa tukisaidika in one way or another nikaambua niende when we are ready to, to funge ile wasi wasi wasiuze tena and then i can also make a way niweze ku kama ni nyumba ama niweze ku invest kwa ile shamba so i'm um, clear na wanasemanga kwamba kuna bibi ambaye ni wasami huyu ambaye naye akona kasoro zake so wanataka mtu ambaye wataweza kutumia ili wakati wa mapato ya ile pesa wanaanza kugawa sababu kama sasa walikuwa namwambia wanataka wamlete wa msichana wa kazi you know ali anafanya kazi kwa hiyo nyumba but now i mean sami anajua kile anachokitaka na mimi wakati niliposikiliza sami wacha nikwambie na najua mungu mimi najua kwamba sina shida i can read and write and i can go to one office or another that is why i decided to live with sami and i'm very proud to be associated with him huyu hana ana shida na huyu sio chizi alinitongoza akaniambia nataka kunioa na nataka mtu ambaye ako courageous kama mimi na for sure mimi najua kwamba ni courageous because uh-huh. i must win this battle ni bibi ambaye uh, yuko hapa sasa hizi ambaye alikuwa amekuja mm. wewe kama uh, bibi umesema ni bibi ya sami mhm unarecognize pia ni bibi ya sami na wako na mtoto ama ungetaka nini ifanyike kwake uh, about her i cannot tell much but what i know alikuwa na mama ambaye uh, alikuwa na, bi, na mama alikuwa naye in the name of bibi na walika na walikuwa wanapanga kufanya hadi harusi na walizaa mtoto that fact i recognize you hata niliambua na bibi ya twin brother wake na nikamuuliza na sasa huyu bibi uh, vipi kuhusu yeye sami mwenyewe akaniambia ya kwamba alikuwa na condition ya kuanguka kifafa so wakati mmoja alipoanguka akapatikana na hiyo shida hawakuweza kumsaidia katika hii boma in fact walikuwa wana make fun na wanamchekelea so yeye in his condition hakuna vile angeweza kusaidia yule bibi so sister ki alipigwa simu wherever she was akakuja akamfunga na blanket because she was all over i understand she was even bleeding me i don't know in nini ilifanya hayo mambo yote so venye walimchukua the parents of the, the lady walikasirika sana wakasema ni laana asiwai rudi kwa hiyo boma kwa sababu wameachilia mtoto wangu hawana haja na yeye sami ako hapa na anaweza kusema aliamua aje ama angetaka aje as far as i'm concerned mm-hmm. kuna family members ambao wamesema ya kwamba wewe haja yako ni pesa ni mali ya Sami mm-hmm. ana haja na Sami mm-hmm. ako na haja na ile mali ya kwamba mm-hmm. ndiko nasikia mpaka nataka kwenda kufanya harusi ni washikanishwa ndio jamaa saini makaratasi ndio mali yake inyanganywa hivyo mm-hmm. lakini sasa hizi wajafanya harusi wajafanya lakini nisikia kwa kwa dios tena watatuma watatuma kwa chief alafu tena kaiba kitabu sio yake ana kitabu hicho tania kwa mali kwa sababu sasa ni bomba kwa maini yake na blood is part of yake ni kwa sababu ile mali yako naye kwa hivyo kwa wanaweka mashamba yake sasa mali yote paka hapo eh tuseme iko na milioni kitu milioni 60 hapo 60 million eh 60 million mimi kitu cha kwanza mimi ni mzazi na ni mzazi wa msichana mmoja ambaye amemaliza last year secondary So being mzazi wa mtoto mmoja nimekuja kujua mambo mengi sana kuhusu laana vile zinafuata watu na mambo mengi ambayo yanaweza yakafanya huyu mtoto wangu apatikane na mambo kama hayo. Maisha yangu hayajakuwa rahisi hata kama nimetoka tu around this area ya Acacia. Mimi baba yangu na mamangu pia walikufa na nimepitia changamoto nyingi sana ambazo zimenifanya nika 
nikarudia Mungu ama nikakaribia Mungu zaidi. Sasa katika ile hali ya kufafanuliwa kuhusu Mungu anavyotenda kazi yake. Na vile nilivyopatana na Sami, mimi sikutaka kuangalia kama kwa na hiyo plot hata by that time by the way ilikuwa three acres. So now it is only one acre plus now those houses. So kama ningekuwa ni mtu naangalia mambo mali ya Sami ningekaa wakati huo na ningefanya anything because even that time nilikuwa na jua offices na hata nilikuwa na jua anything to do na sorting him out but i just disappeared so it's not about mali ya sami hata hapa nilipo niko na shamba ambayo nauza acacia yangu so kama ni mali na sami mali sami by the way atahana mali because there are also other men who there who have the money me my 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 my, my, my assignment ni huyu jamaa afuke because he was dying slowly Ivo tu. Sema ya kwamba leo kuna paka ambayo umeweza kutoa kwa nyumba na pia kulikuwa na manki ambayo ilikuwa kwa hiyo nyumba. Venye tumeingia kwa nyumba tumepata pusi kwa koto nikiwa kwa chini ya kitanda. Sasa venye watu wameingia kaanza kulia, ikalia sasa sisi tukaitoa nje. Then kuna manki bado ilikuja kwa kwa nini kwa hiyo nyumba ya Sami na ikaenda huko nyumbani, ikaenda kwa ikaenda juu ya nyumba tukaifukuza ikaenda ije irudi tena so huyu mwanamke kuna maroho anatumia maroho sio ya kawaida na ndio maana ana confuse serikali na tutaitikia hivyo ehe ungetaka kusema nini kuhusu hiyo in also vifaa vya uchawi ambayo ilikuwa kwenye nyumba okay kama ni paka nilikuwa na paka i had a kitten na ni kwa sababu nilikuwa nataka i like pets so paka alikuwa So hizo vingizo vitu zingine wanasema za uchawi wanaweza pia zileta na walete huyo manke pia tuone na zihakikishwe na wenye wana ya sina shida shamba madhi ndio aliusha madhi akausa ika mbili ya sami akaenda kanua bloti akausa ika mbili ya moshe akaenda kanunia bloti masairoj akaishika bloti zingine mbili ika ingine mbili akauza akaenda akawajengea manyumba kila mtu kila nyumba kila mtu nyumba yake yake bloti kwa bloti yake after ile shamba ilibaki madhi akakuja akatukalisa chini si familia akatuambia mimi watoto wangu kulingana venye naona naona venye akili zao sio mzuri wacha hizi vitu siwi siwe na mtu mmoja sasa ndio ikapatiwa ken ikarudi pandia pandia ken akaambia kwa sababu naona sami wataenda wapate mabibi watakuja kwa mashubu kwa asubua bibi yenyewe by the way kwa <coughs> well life kuliko hawa wacha tufanye nini hii shamba tuipidu kwa hivyo chamba saa zile lipinduliwa ikakuja kaitika Kenneth Mwa. Kuitika Kenneth Mwangi akaambiwa Kenneth Mwangi rudishia rudishia Samuel Mshili one weka na mwasha one weka. Na mambo ikakuwa ni kwa hivyo hawa kuna mahali wanakujia tikushika mali ya Samuel wa kauza. Ni ile control sasa vile tunakuanga joint. Kwa sababu kitu wote tukifanya tunafanya tukiwa joint. Tunashikana sisi. Kwa sababu kijana hata ajui Kwa sababu watu kijana pesa ajui ajui kwa hivyo hiyo shamba wanashema ika shamba zilishikwa zikaushwa na wasichana hakuna hakuna shamba ya shamia yenye ilikuwa ina baki ilikuwa ina baki eka moja na nu tukashika half ndio tukakuja tukamjengea nyumba na hizi mabloti ziko hapa tukiwa joint kwa hivyo shamba ya samia yenye ina baki na baki one weka na ndio inaandiko huyu mama na mtoto yake na bado hii na bado iko na hakuna mtu anayenyemelea tukaambiana kulikuwa samia subukange na vibarua na ana nguvu ya kushika mawe wacha tumpeleke wa tumjengea mabloti mwezi wa mwezi anapata kitu anaku anakula sasa kwa hivyo panganga mingi na mtu kuongea kulopoka mambo ajui aseme na wacha kuingilia watu na mtu akalisha familia awaulize swali ni hapa na hapa kunaendelea namna gani 